För att komma igång med Zeus så behöver du ett simkort från en operatör. Det kan vara antingen ett kontantkort eller ett abonnemang. Det som är viktigt att tänka på det är att stoppa in simkortet i en mobiltelefon och stänga av PIN-koden innan du stoppar in det i produkten. Vad det gäller operatör så är det naturligtvis tycke och smak. Men det finns två operatörer som vi skulle vilja framhålla lite extra. Och det är Tele2 och Telia. Anledningen är att bägge dessa operatörer har en positioneringstjänst där man kan positionera simkortet på något hundratal meter när. Och det kan vara nog så viktigt om man vill leta efter ett objekt som har försvunnit från en plats. Där kan du då på operatörens hemsida gå in och se ungefär var den aktuella enheten befinner sig någonstans. Innan du tar och i drift sätter Zeus så måste simkortet installeras i produkten. Och det går till på följande sätt att du tar enheten och i botten så finns det fyra skruvar som man skruvar isär en och en. Lyft upp bottendelen av kåpan och lirka försiktigt ut kretskortet. På kretskortet så gäller det att du tar det här försiktigt och installerar simkortet på den här platsen. Vi levererar alla produkter med ett färdigt simkort där om du så önskar och det är något som vi rekommenderar för du slipper du göra de här stegen själv. Och observera att eventuell ovarsamhet med att hantera det här kretskortet är ingenting som garantin täcker. Innan du kopplar ihop enheten igen så rekommenderar vi att du kopplar in mikrofonen och det är på den här lilla vita plinten där. Du snäpper enkelt fast mikrofonen där. Sedan stoppar du tillbaka kretskortet. Se till att alla fyra skruvhålen det finns fyra små klackar, att skruvhålen och klackarna möts upp. Det ska snäppa till lite grann. Sätt tillbaka bakstycket där texten ska vara läsbar. Om du håller upp produkten så med kontakten uppåt så ska texten vara läsbar. Då sitter bakstycket rätt. Skruva tillbaka skruvar denna där. Därefter så rekommenderar vi att du kopplar in batteribackuppen. Den snäpper fast på det sättet. Och därefter så kopplar du in strömmatningen. Och själva kontaktplinten där de övriga anslutningarna sitter. Så, då är du då redo att i drift sätta produkten. Produkten kommer inte att på något sätt indikera att den är igång. För den efter ett litet tag när en grön lysdiod börjar blinka. Ni kommer se det alldeles strax. Där blinkar den ja. Och när lysdioden blinkar då indikerar det att enheten är igång. Och så långt är produkten färdig att installeras i fordonet. Sen finns det då ett antal anslutningar och de står närmare beskriven i manualen hur man går tillväga. Vi rekommenderar att alla anslutningar löds fast och anledningen att vi rekommenderar att de löds fast är att de då är mer hållbara över tiden. Att använda kabelskor går men då ska du vara beredd på att efter ett antal år så kan anslutningarna ha rubbats av vibrationer i bilen. Det är inget som är unikt för den här produkten utan så är det för alla som installeras i fordon. Lödning rekommenderas om det går. Då, så, då har vi kopplat bort alla anslutningar från Zeus igen och jag håller enheten här i handen. Det jag ville säga är att förutom lödning som vi diskuterade alldeles nyss så är kapslingen öppen här i botten. Det innebär att om du ska montera den någonstans där den kan utsättas för till exempel fukt eller damm så bör du skydda kapslingen på något sätt. Den är inte avsedd att monteras till exempel i ett motorrum eller på annat sätt oskyddat i en bil. 
Vi rekommenderar dessutom att du monterar just den här enheten som, som är själva GSM-enheten. Det här är ju batteribackupen, den lilla fyrkantiga, den stora lite mer rundade. Den rekommenderar vi att du monterar till exempel under instrumentbrädan eller på annat sätt i en bil där den är tillgänglig att nå för basstationer. En instrumentbräda i plast är inga problem, det tar sig GSM-signalen igenom. Men att montera den under metall till exempel är icke att rekommendera för att då kommer inte basstationerna få kontakt med enheten. Zeus kan drivas med 12 volt men ända upp till 24 volt.